What's up guys? So meron kaming short seminar dito kasama ang mga taga Pampanga. Say hi ma'am. So this is a short seminar ng Water Refilling Station. If interesado kang mag-business ng Water Refilling Station, feel free to watch this video para at least yung mga katanungan nila ay masagot na rin namin. Baka same din po kayo ng mga tanong. So let's go and watch this video. So, ang tanong ni Mami is what is the difference of the alkaline water and the natural drinking water? Yan ma'am, alkaline water is a high potential of hydrogen, high pH level. Yan, ibig sabihin ng pH kasi potential hydrogen. Yan po ang ibig sabihin nun. Pag mataas ang potential hydrogen ng tubig, mataas din ang negative ion content niyan. Kasi there are two ionic compounds dito sa atin. The cations and the negative ions. Pag sinabi natin cations, ayun yung positive. Yan sa table of element natin. When we say the negative ions, ayun naman po yung negative. Negative ions, maganda ang epekto sa katawan natin. Okay? Pag sinabi kong maganda epekto, ibig sabihin, yung mga positive cations sa katawan natin, sila yung panlaban. Ibig sabihin po niyan, sir, ganito. Cations is a acid. Negative is mataas ang alkalinity. Ibig sabihin, neutralize niya yung acidity mo sa katawan. Siya po yung nagbabala. Yes. So, yun po ang benefits ng alkaline sa katawan natin. Maraming benefits yan kasi sa sinabi nating alkaline water. Pero mayroong pinipili din po na kailangan. Hindi lahat ng tao ay pwede sa alkaline water. Just like babies, hindi siya pwede sa alkaline. So, yun. So, yun sa mga. Marami pa. And uh, magandang alkaline, lalo sa mga may edad. Sinuro si Sir. <laughs> Sabi ko siya, hindi matanda. May edad. <laughs> <yan. laughs> lalo sa mga may edad. Alam niyo po kung bakit. Kasi po ganito yan. Ang alkaline makes your bones stronger. You will get more calcium content doon sa water. There are so many minerals na nakukuha natin sa water na natanggal because of the reverse osmosis, because of the filtration system. But kung meron kang ininom na may alkaline, it enhances your immunity. Yan. So, yun po ang kagandahan ng meron alkaline. Although, hindi siya FDA approved. Wala po siyang FDA approval dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, meron. Po. Kasi nga po ganito yan. Reason why hindi nakakuha si FDA approved because of the false claim. May mga claim kasi na sinasabi na si alkaline po ay nakakagamot daw. Mali yung claim. Hindi po gamot yung alkaline. Kumbaga, it is just a uh, supplement. Mm -hmm. Para mapalakas lang yung katawan mo. Para, para mas mapabilis ma-absorb ng katawan mo yung gamot na iniinom mo. So, yun po ang benefits na meron doon. Kagaya na sinabi ko po kanina, kapag ang apple, biniyak mo sa gitna, and then you wash it in the tap water, while the other one is basahin mo sa alkaline, yung mga free radicals hindi didikit doon. Kasi nga po, may negative ORP. Negative ORP stands for the Oxidation Reduction Potential. So, yun. Any questions? Ayun, nawasa, gagamit ka nawasa o sarili ng virtual. Okay. Yan, maganda yung tanong niya, sir. Maraming mm -hmm. maganda. Nawasa o deep well? Ito po yan, sir. In terms of lugar, bawat nawasa, iba-iba rin po ang quality na kukuha natin. Iba ang quality ni prime water. Iba rin ang quality ni Maynila water. Iba rin ang quality ni Alcala Water District. They are, we are called it all nawasa. Pero hindi lahat yan, same quality ng tubig na ibibigay sa'yo. Kasi lahat yan, kumukuha rin ng tubig sa ilalim ng lupa. And then, titreat lang nila. We called it level 1. Ibig sabihin, si Inawasa, kapag naglabas ng tubig yan, they assuring us na maiinom na ito. To be honest, kasi level 1 na sila eh. Now, ito naman ang problem. Hindi mo naman mainom kasi sa taas ng chlorine content. Yan, yan ang problema. Ngayon, kung deep well naman po, iba-iba rin ang quality ng tubig na mabuwan natin. Minsan, pag malalim, ayun yung pangit. At minsan, pag mababaw, ayun yung pangit. Depende rin po sa geographic design ng mga lugar natin. So, yun po ang... So, so ibig sabihin, sir, nasagot ko po yung tanong ninyo na depende sa lugar. <laughs> Ayan. Ngayon, sir, ito po yan. In terms of income, I will suggest that you will go to deep well. Mas malaki kasi ang kapitain mo if nakadipoy ka. Apo. Kasi kung nawasa, nawasa. may ano pa yun, monthly bill, di ba? Yes, magabay ka ng monthly bill kasi they supply you more. Like deep well, isang gas lang. Correct. Pero ito po ang advantage. If you're using nawasa, liliit ng konti ang bill mo pagating sa kuri. 
kliyente. Kasi hindi ka na gumagamit ng motor pump. O, oh, di ba? Hindi mm-hmm. gumagamit ng motor pump. So, yung electric bin, bababa ng konti. Mm-hmm. Di ba? Pero, yung bin mo sa, sa, sa kanila, siyempre, mas malaki yun. Oo. Mm-hmm. Uh-huh. Kumbaga, ganun po yun. Vice versa. Mm-hmm. Now, kung doon naman sa income generating, mas napansin namin as a water refilling station owner din mo. Kasi po, mas malaki talaga ang kinikita natin kapag naka-deepwell. Pero uh, ito sa mga viewers natin, uh, para alam na lang din. Kapag nag-apply po kayo ng deepwell mo, deepwell permit ninyo po, dapat yan ay meron po kayong application sa NWRB, yung National Water Resource Board, at sa NIA. Lahat po yung kinuha ng permit kasi illegal po ang paggamit ng photo na walang permit. Ang alam po po, 5,000 pesos ang bayad Ayan, sa NWRB. Yes. Kung baga, meron tayong batas na gano'n na kailangan mo kumuha ng permit. Kasi pagka po tusok ng tusok ang mga tubero, ang nasisira po is yung resources natin sa ilalim. Yun ang totoo nun. For example, bigyan ko yung example. Si ma'am, nagtusok siya dalawang tubo lang. Maganda na yung tubig na nakuha niya. Napakaganda ng tubig. May inom mo na. Dalawang tubo lang yun. Eh si ma'am, mas mayaman si ma'am. Marami siya pang bahay tubero. Ang ginawa niya, ginawa niya ang labing lima. Mm-hmm. Marahaman siya eh. Gusto niya malinis na. na. Ang mentality ng tao kasi, sir, kapag mas malalim, mas maganda. Oo. Oh, oh, oh. Eh, sa sobrang lalim ng ginawa niya, nasundot niya ngayon yung sea water line. Oh, kasi malalim eh. Nasundot niya yung sea water. So, siyempre, magtataka siya. Oh, bakit ngayon maalap na yung oh, ginawa na yung ginawa ko? Oh, because of the illegal na pagtusok ng tubo. Therefore, ang nangyari, Iisipin ni ma'am, ah, dapat sinabi nagtanong siya. Ikot-ikot siya, tapos dalawang tubo lang, dapat pala, kanin na tubo lang. Anong gagawin ni ma'am? Uhugutin niya yung tubo niya, kasi sayang yung tubo ko eh. Di ba? Uhugutin niya yun. Pag hinugot niya, yung si water line, aangat niya yun sa surface natin. Pag umangat sa surface, si ma'am na nag, na-enjoy na niya yung fresh water. Because of ma'am, nasira niya. Kasi kakalat yun sa surface. Magiging murakish water yung fresh water mo ma'am. So yun ang problema. Kaya dapat talaga, we have to get permit sa NWRB kasi nga po, sila po, alam nila yung study ng mga lugar. Anong ba dapat ang measurement na ilalagay mo dyan? Yan. Kaya maraming illegal, to be honest. Ako ay conducting survey. Nagsasurvey ako. Kanyari, yung kapitbahay mo, ipapatest ko yung buwan. Tatanungin ko lang, ito pa pag summer, nakutuyo ng tubig. Hindi naman. O, dito na lang tayo, gagayahin ko lang yung sa'yo. Yan. Tapos ano yung quality? Kung maganda na sa akin yung quality, go. Tsaka dapat ang nagpo-poso kasi, eh, yung mga nag-drill. Dapat kaya may sarili silang pang-test. Every baon, test. Kasi yung mentality niyan, ah, hanggat may pera ka, tusok natin. Kasi ang, ang, kung magkana ang tubo, ayaw, bayad sa kanila. Hindi eh, siyempre doble kita. Yes. Ganun po yun. Kaya dapat talaga ikukuha po yan ng permit. For the benefits rin sa environment natin. Kaya lang, sa totoo lang, hindi yan nabibigyan ng ahensya ng government natin sa ngayon. Napapansin ko lang, hindi siya nabibigyan. Pero dapat mabigyan ng pansin. Kasi ang, ang iniingatan natin, yung next generation natin, next generation, tira na yung ating water resources. Kaya nga ang ginagawa ng Watermax po ganito. Yung machine namin, nakadesign po yan 5 years from now, magagamit ko pa rin siya. Ibig sabihin kasi ganito po, ma'am sir, ganito po. Yung 2021 po ngayon, after 2026, yung machine mo, posibleng hindi na applicable sa ganong water resources. Alam niyo po kung bakit? Bakit sir? Too much contamination. Kung baga, yung machine mo, nakadesign po sa ganitong klaseng tubig, sa ganitong fresh water. Ngayon, because of water pollution, dahil sa taasan ng water level ng pollution, ang mangyayari po niyan, after 5 years, iba So, ang ginagawa ko, 5 years earlier, nag-adapt na ako ng machine ko, nag, nag-evolve na kami para pagka yung customer namin, nag-negosyo ng tubigan, eh, naka-ready yan, up to 15 years. Yung mga tanki, sir, uh, ilang years tumatagal yan? Ah, di pa, hindi po sa tubig po. Pero yan, it lasts to 10 to, 10 to 15 years. Pero yung product, yung product ta, ay 10 years yan, hindi magbabago yan. Kasi maglinis yung tubig na nandyan eh. Masisira mo lang yan pag yung tubig mo pumasok dyan maalat. May chlorine content. Yan, yan kasi ang magkocorosyon dun sa stainless, katagalan. Pero, totoo lang ma'am, kung 3 to 4 years ka na nag-operate ng water station, bawing-bawing mo na puhunan mo. Kahit taon-taon bumili ka ng machine, <laughs> kung nagbebenta ka ng isang daang tubig, 
this alam namin kung ilang years naglalas yung mga ano tanking. Yeah, matagal po ang expand nyan mga yan. Meron nga kami mga customer ma'am, pag pumunta kami sa lugar nila, 10 years na parang 1 year pa lang yung tank, yung machine. Naiingatan din kasi, depende rin sa mga process. Bali itong package na yun natin, sir, ilang faucet yung free niya? Tatlo, we have three faucet, ayun yung faucet. Three faucet, stabilizer yan. Kaya po yung yan yung faucet. Sir, yung mga galo natin, per piece magkano? 135 po ang isang pound pound. Ano na pong discount yun? Um, meron naman po ma'am, kung bulk order, mga mm -hmm. marami. Okay. okay, ito po kasi yung may mag... Mm -hmm. uh, Kayo po ang representative. Uh -huh. May nasig niya. Guys, yung representative ang pinadala niya. So yung representative ang tuturuan natin ng seminar. <laughs> so susunod yung representative na ang bibli ng water station. Siya na po talaga yung mga bibli. Ayan. Nasa California pa yata. Saan ba? Alaska. Alaska. No, Alaska. 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 Alaska.